প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আপনাদের সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের আলোচনা শুরু করছি আপনার জানেন আমাদের চ্যানেল হিস্টোরি বাংলা এখানে আমরা ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি আজকে আমরা ইতিহাসের সভ্যতা আপনারা জানেন যে সভ্যতা সভ্যতির সভ্যতা কথাটির সঙ্গে আপনারা সব সময় পরিচিত অনেকে এই নিয়ে কথা বলে কিন্তু ইতিহাসে এর যে একটি ঐতিহাসিক উত্থান এবং নানা পর্বে এর যে বিবর্তন পরিবর্তন উন্নয়ন ইত্যাদি ঘটছে সে সম্পর্কে অনেকে খুব বেশি জ্ঞাত নয় ইতিহাস বিষয়টি এটি যথেষ্ট গভীরভাবে অধ্যয়ন করে থাকে সে কারণে প্রত্যেকটি সভ্যতা সম্পর্কে যখন আলোচনা পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে তখন মানুষ এই সম্পর্কে যে জ্ঞানটা অর্জন করে সেটাই আজকের দুনিয়াতে আমাদেরকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে নানাভাবে সহযোগিতা করে থাকে এখন আমরা যখন সভ্যতা কথাটি বলি তখন অবশ্যই এটা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে যে সভ্যতা বলতে আমরা কি বোঝাব সভ্যতা কখন থেকে শুরু হয়েছিল তারপরে এর আগে তাহলে কি ছিল তার মানে কি সভ্যতা পূর্ববর্তী যে একটি সময় সেটাকে আমরা কিভাবে মূল্যায়িত করে থাকব সেটার সাথে সভ্যতার সম্পর্কটা কি এই প্রশ্নগুলো একটা লিঙ্ক এখানে অবশ্যই আছে সে লিঙ্কটা আমাদের মনে রাখতে হবে হুট করে কোনো সমাজ ব্যবস্থা ইতিহাস বা সমাজ সংস্কৃতি কখনো আবির্ভূত হয় না এটি আবির্ভূত হওয়ার বিষয় নয় এটি ক্রম বিবর্তনের বিষয় তো সভ্যতা বলতে আমরা সাধারণত বুঝে থাকি যখন থেকে মানুষ কৃষি উৎপাদনের মধ্য দিয়ে আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সমাজকে একটি স্তরে উন্নীত করেছিল যখন এই সমাজের যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেটি তাকে অধিকতর রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিকে ধাবিত করেছিল যেটাকে আমরা বলছি নগর ছোট ছোট নগর তৈরি করে মানুষ যখন ব্যবসা বাণিজ্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল তখন জীবন ব্যবস্থা একেবারে আমূল পরিবর্তিত হয়ে যায় আগে যে লক্ষ লক্ষ বছর যে ধরনের জীবন ব্যবস্থা ছিল সেটার চাইতে এই যে অর্থনৈতিকভাবে কৃষি এবং অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কগুলো সেগুলো প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মানুষ আরেক ধরনের উন্নত ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করেছে একটা ব্যবস্থা সিস্টেম তো এই ব্যবস্থার মধ্যে কতগুলো নিয়ম আছে কতগুলো আইন আছে কতগুলো শৃঙ্খলা আছে যেটা রাজনৈতিক একটা স্ট্রাকচার বা রাজনৈতিক যেটাকে আমরা বলি হয়তো সে ব্যবস্থা সেখানে গড়ে উঠেছিল যেটা আগে ছিল না অর্থাৎ সভ্যতা বলতে সাধারণ অর্থ অর্থে আইন কানুন নিয়ম শৃঙ্খলা ইত্যাদির ভিতর দিয়ে যে সমাজ ব্যবস্থাটা মানুষ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল যেখান থেকে তার যাত্রাটা এই নিয়মের মধ্যে অধিকতর উন্নত অধিকতর পরিবর্তনশীলতার মধ্যে ধাবিত হয়েছে এবং আজকের দুনিয়াতে আমরা যে আধুনিক জীবন ব্যবস্থায় এসেছি সেটা সভ্যতার একেবারে ক্রম বিবর্তনের ভিতর দিয়ে এসেছে তাহলে মনে রাখা দরকার সভ্যতার আগে কি ছিল সভ্যতার আগে মানুষ মোটামুটি একটা প্রাক সভ্যতা যেটাকে আমরা অনেকটা জনসংস্কৃতিতে বলে জনসংস্কৃতি কালচার যেটাকে বলা হয় থাকে ইংরেজিতে এরকম কিছু কালচার সেখানে গড়ে উঠেছিল যেখানে হয়তো গোত্রীয় সংস্কৃতি যেখানে হয়তো জনগোষ্ঠী যেটাকে আমরা অনেক সময় বলে থাকি জনপথ এরকম জনপথ গড়ে উঠেছিল কয়েক শত মানুষ কয়েক হাজার মানুষ একটা শৃঙ্খলার মধ্যে একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থার মতন জীবন ব্যবস্থা শুরু করেছিল এর আগে আমরা বলে থাকি যে মানুষ আরও অনুন্নত জীবন ব্যবস্থার মধ্যে ছিল 
যেটাকে আমরা প্রিমিটিভ সোসাইটি বলি অনেকে এটাকে এই সভ্যতার আগের পর্বটাকে বর্বর যুগ বলে আমি এই ধারণার সাথে একমত নই কারণ বর্বর বললে তো আমাদের এক ধরনের ভীতি এক ধরনের আতঙ্ক অশ্রদ্ধা ঘৃণা এই ধরনের মনে হতে পারে মানে ওই মানুষ সম্পর্কে আমরা কিন্তু তাদেরকে বর্বর হিসাবে দেখি এই ধারণাটাই মানব সভ্যতার ইতিহাসের জন্য ঠিক বলে মনে হয় না কারণ প্রতিটি পর্বেই মানুষ ছিল মহান মানুষ কিছু না কিছু তৈরি করেছে সৃষ্টি করেছে এবং তার এই সৃজনশীলতার ভিতর দিয়েই একটি অসভ্যতা যেটাকে আমরা বলি অপূর্ববর্তী সভ্যতা পূর্ববর্তী যে সময় সেই সময়টা সে অতিক্রম করেই সভ্যতাটাতে সে উত্তরণ ঘটিয়েছে সে কারণে আমরা ওটাকে বর্বর যুগ বলাটি খুব সমীচীন মনে হয় না এটি আমরা সভ্যতার যদি চিন্তা থেকে বলি বা বা যেটাকে বলা হয় সম্মানের অবস্থান থেকে যদি দেখি তাহলে এটাকে আমরা বলে থাকি আদিম মানব সমাজ সেই আদিম মানব সমাজ যখন আদিম চরিত্রকে চরিত্রকে অতিক্রম করেছে সেই অতিক্রম করে তার চেয়েতে যখন উন্নততর একটা বিধি ব্যবস্থার মধ্যে চলে আসে একটা রাজনৈতিক সিস্টেমের মধ্যে চলে আসে সেটাই হলো তো মূলত সভ্যতা যখন মানুষ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে যেমন প্রাচীন মিশর যেমন ব্যাবিলন যেমন সুমেরিয়া যেমন গ্রিক রোম ভারতবর্ষে হরপ্পা মহেঞ্জদারো চীন আবার ওইদিকে ওইদিকে মধ্য আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকায় বেশ কিছু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল যেমন মায়া সভ্যতার কথা আমরা জানি যেমন আমরা ইঙ্কা সভ্যতার কথা জানি হ্যাঁ এই এরকম বেশ কিছু আস্টেক সভ্যতার কথা জানি তো এগুলো ছাড়াও আরও অনেকগুলো সভ্যতা সেখানে গড়ে উঠেছিল যেমন চিমুক সভ্যতা মচে সভ্যতা এগুলো সেখানে গড়ে উঠেছিল তো এই সভ্যতা এগুলোকে আমরা বলছি প্রাক সভ্যতা প্রাক সভ্যতার আগের স্তরে এগুলো গড়ে উঠেছিল সেগুলোর মধ্যেও যে রাজা সম্রাট এই স্তরগুলো তখন তারা মোটামুটিভাবে অর্জন করেছে সেটা সেখান থেকে সভ্যতা গড়ে উঠেছে এখন তাহলে আসুন কখন এই সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছে সব সভ্যতা একই সময়ে হয়নি না হলেও খুব কাছাকাছি সময়ে কিন্তু এই সভ্যতাগুলো উত্থান ঘটেছে যেমন আমরা যদি মিশরের কথা বলি তাহলে মিশরে যদি ধরা হয়ে থাকে খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগেই এই সভ্যতার উত্থান ঘটেছিল প্রায় এক হাজার বছর লেগেছিল তার উত্থানটি মোটামুটি একটা পর্বে একটা ব্যবস্থায় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হতেন বা আরও কিছু বেশি সময় লাগত তাহলে সেই হিসাবে ধরলে আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ওই অঞ্চলে এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তারপরে ঠিক এর ঠিক কাছাকাছি সময়ে আমরা যেমন ব্যাবিলনিয়াতে বা সুমেরিয়তে বা তারও একটু উপরে ব্যাবিলনের উপরে যেমন আসিরিয়াতে এই সভ্যতাগুলো এখানে এই খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার বছরের দিকে এই অঞ্চলে এই এই প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠেছিল এই সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিল আমরা যেমন পারস্য সভ্যতার কথা বলি সেই সভ্যতাটাও খ্রিস্টপূর্ব বলা যায় যে এক হাজার অব্দের দিকেই এই সভ্যতাটা গড়ে ওঠা শুরু করে বা উঠেছিল তো এই সভ্যতাগুলো একটা নির্দিষ্ট শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি একটা নির্দিষ্ট রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ এটা অনেক দূর এটার বিস্তৃত হয়েছে তারপর রোমান গ্রিক সভ্যতা রোমান সভ্যতা এগুলো পঞ্চম খ্রিস্টপূর্ব বারোশো তেরোশো শতাব্দীর থেকেই এই সভ্যতা তৈরি হয়েছে তারপরে দ্বিতীয় তৃতীয় সহ খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় তৃতীয় সহস্রাব্দের দিকে রোমান সভ্যতা মোটামুটি মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে এটা আমরা জানি আবার আমাদের ভারতবর্ষে যদি হরপ্পা মহেঞ্জদার কথা বলে তাহলে এই সভ্যতা এখানে খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছরের দিকেই এই সভ্যতার উত্থান ঘটেছিল চীনা 
অঞ্চলে যেই আমরা সাংহাই সব নদী তীরবর্তী যেই ইয়াংসি নদী এই সব নদীর তীরবর্তী যেই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেটাও প্রায় তিন হাজার বছর আগেই কিন্তু গড়ে উঠেছিল এটা এই দুটি মহা তিনটি মহাদেশে আমরা দেখলাম ঠিক অন্যদিকে যদি আমরা যাই যেটা এখন আমরা যেটাকে ল্যাটিন আমেরিকা বলছি দক্ষিণ আমেরিকা মধ্য আমেরিকা সেখানে যদি মধ্য আমেরিকার কথা বলি যেটা এখন বর্তমানে আমরা মেক্সিকো বলি সেখানে মায়া সভ্যতা গড়ে উঠে যেমন সেটা ওই খ্রিস্টপূর্ব প্রায় পঁচিশশো ছাব্বিশশো বছরের দিকেই এই সভ্যতার উত্থান শুরু হয়েছিল তারপরে আজটেক সভ্যতায়ের বেশ অনেক পরে অবশ্য একেবারে এগারোশো বারোশো শতকের দিকে এই সভ্যতা গড়ে উঠেছে অন্যদিকে যদি মধ্য আমেরিকা ত্যাগ করে আমরা যদি একটু দক্ষিণ আমেরিকার দিকে যাই যেখানে এখন পেরু এই যে ভূখণ্ড এখানেই কিন্তু একসময় ইঙ্কার সভ্যতা তৈরি হয়েছিল ইঙ্কার আগে এখানে কিন্তু আরও অনেক চিমুক সভ্যতা মচের সভ্যতা এই কথগুলো একেবারে চিন চিলি পর্যন্ত এই ভূখণ্ড পর্যন্ত বেশ কিছু সভ্যতা এখানে গড়ে উঠেছিল এই সভ্যতাগুলো অবশ্য খুব বেশি দূর নয় এই প্রথম সহ সহস্রাব্দীতে এই আমাদের যুগেরই প্রথম সহস্রাব্দী হ্যাঁ দ্বিতীয় সহস্রাব্দীর এই মাঝামাঝি পর্যন্ত এই সভ্যতাগুলো এসেছিল একটা জিনিস লক্ষণীয় যে যদিও এই সভ্যতাগুলোর একটার সঙ্গে আরেকটার সরাসরি যোগাযোগ ছিল না তারপরেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেক মিল আছে এগুলোর মধ্যে অনেক মিল আছে সেই মিলটা হচ্ছে তাদের জীবন ধারণ তাদের বিচার আচার আচরণ তাদের সামাজিক ব্যবস্থা উৎপাদনের সঙ্গে তাদের যে সম্পর্ক তাদের যে সামাজিক অবস্থা সমাজ ব্যবস্থা তাদের যে রাজনৈতিক ইনস্টিটিউশন অর্থাৎ রাজতান্ত্রিক সেখানে রাজাদের শাসন এই যে সব জায়গায় হ্যাঁ এগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাদের যে আবার শুধু তাই না সেখানে তারা শিল্পকলা তারপরে সাংস্কৃতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেক অঞ্চলেই এগুলো করে তাদের জীবন বোধ বিশ্বাস ধর্ম এইগুলো কিন্তু এই সভ্যতাগুলোতে তৈরি হয়েছিল এখন এইটি আমরা এটাকে বলে বলে থাকি সভ্যতার প্রথম পর্ব যখন যেটাকে বা ইংরেজিতে বলা হয় অ্যান্সিয়ান্ট পিরিয়ড বাংলা আমরা এটা বলছি প্রাচীন যুগ তো প্রাচীন যুগে দেখা যাচ্ছে যে মূলত যদি ধরা হয় যে খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছরের একটু আগে থেকেই এই মিশর মিশর বেবিলোনিয়া এদিকে আস সুমেরিয়া আসি আসিরিয়া পারস্য তারপরে এরপরে হরপ্পা মহেঞ্জদারু চীন এরপরে ওইদিকে যদি আমরা যাই গ্রিক রোম এই এইগুলো হলো প্রাচীন যুগের সভ্যতা এবং লাতিন আমেরিকা মহাদেশে যেটাকে আমরা পাই যে মায়া সভ্যতা ইঙ্কা সভ্যতা বা আস্টেক সভ্যতা এই সভ্যতাগুলো এখানে বিরাজ করেছিল তো এগুলোর একটা বৈশিষ্ট্য আছে দেখুন যে আমি আগেই বলেছি যে এই সভ্যতাগুলোতে কিছু নিয়ম কানুন শৃঙ্খলা গড়ে উঠেছিল এরা দার যুগ এখানে একটা দাস শাসন ব্যবস্থা তৈরি করেছিল দাস শ্রম দাস দাসদের শ্রমশক্তিকে ব্যবহার করে এখানে যারা শাসক গোষ্ঠী ছিলেন তারা এই রাস্তাঘাট বাড়িঘর রাজপ্রাসাদ এগুলো নির্মাণ করেছেন এবং দাস শ্রম দিয়ে তাদের খাদ্য উৎপাদন তাদের জীবন ব্যবস্থা ব্যবসা বাণিজ্য এগুলো সবটার মূলেই অনেকটাই ছিল কিন্তু দাস শ্রম এবং দাস ব্যবস্থা হিসাবেই প্রাচীন যুগকে বলা হয় এবং রাজ যে পরিবার বা রাজবংশ একের পর এক এখানে শাসন করেছে এবং এক ধরনের বলা যায় যে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইংরেজদের যেটাকে আমরা ডেসপটিক শাসন বলে থাকি হ্যাঁ স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল কিন্তু তখন এটি খুব স্বাভাবিক ছিল আবার এগুলো ছোট ছোট নগর থেকে আস্তে আস্তে অনেক বড় সাম্রাজ্য সাম্রাজ্যের বিস্তারও ঘটেছে কিন্তু কোনো সাম্রাজ্যই বেশি দিন টিকে থাকে না হয়তো এক ডাইনাস্টি এক রাজবংশের একটি বংশ বা একজন রাজা তিনি হয়তো তার সাম্রাজ্য বিস্তার করতে পেরেছিলেন আশেপাশের বিভিন্ন ভূখণ্ড তিনি দখল করেছিলেন কিন্তু আবার তার মৃত্যুর পর বা তার শাসনের পরে তার ছেলে বা তার এই যে উত্তরাধিকার তারা কিন্তু সেভাবে এটাকে ধরে রাখতে পারেনি তখনকার তাহলে সভ্যতাগুলো আসলে বিস্তারও যেমন ঘটেছে 
আবার এগুলো ক্রমে সংকুচিত হয়ে গিয়েছে আবার একটা সময় এসে দাসশ্রম যখন অনীহা প্রকাশ করা শুরু করেছে তখন কিন্তু সেই সভ্যতার সেই সভ্যতার যে অর্থনৈতিক ভিত্তি সেটা দুর্বল হতে থাকে আবার রাজারা কি করেছে রাজারা এই তাদের রাজতন্ত্রকে ধরে রাখার জন্য দাসতন্ত্রকে ধরে রাখার জন্য রাজতন্ত্র বলতে আমরা যেটা বুঝাই সেটা মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্র না প্রাচীন যুগীয় রাজতন্ত্র এগুলোকে ধরে রাখা এগুলোকে এগুলো দ্বারা সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার যে ব্যবস্থা সেটা করতে গিয়ে তারা কিছু আইন কিছু বিধি বিধান এগুলোকে প্রবর্তন করতে হয়েছে সভ্যতার এটা আরেকটা অর্জন আমরা বলবো যে সেখানে আইন প্রণয়ন করেছে যেমন আমরা জানি যে ডুঙ্গির আইন যে আক্কাদ যে সভ্যতার আক্কাদ যে নগর রাষ্ট্র সেখানে কিন্তু ব্যাবিলনের সভ্যতার একটু পশ্চিম দিকেই এটি অবস্থিত সে আক্কাদে কিন্তু ডুঙ্গি নামক একজন রাজা ছিলেন তার বা স্লুগিও তাকে বলা হয়ে থাকে তিনি আইন পাস করেছিলেন আইন করেছেন কি নাকের বদলে নাক কানের বদলে কান চোখের বদলে চোখ এই যে কথাগুলো আমরা এখনও মধ্যপ্রাচ্যের কোনো কোনো মুসলিম দেশে দেখি এগুলোর কিন্তু প্রবর্তন সেই খ্রিস্টপূর্ব প্রথম দ্বিতীয় সহস্রাব্দীরও ঠিক একটু একটু আগে অর্থাৎ একুশশো খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকেই কিন্তু এটা ঘটেছিল অর্থাৎ কেন ঘটেছিল যে সমাজে যারা হতদরিদ্র দাস তারা কিন্তু অনেক সময় অভাব অনটন ইত্যাদির কারণে তারা এটা সেটা চুরি করত বা কারোর সঙ্গে মারামারি করত তখন এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দাসরা যে যে অপরাধ করত সেই অপরাধের মতোই যার সঙ্গে যে অপরাধটা করত তাকে তা তা তিনি যখন যেহেতু ওই আঘাতটা পেতেন তাকে যখন ধরা হতো সেই রকম একই রকম সম পরিমাণ বিচার তার বিরুদ্ধে করা হতো অর্থাৎ যিনি ধরা পড়েছেন তিনি যদি আঘাত দিয়ে থাকেন অন্য কাউকে তাকেও ঠিক একইভাবে চোখে আঘাত দিলে চোখে মুখে আঘাত দিলে মুখে কানে আঘাত দিলে কানে নাকে আঘাত দিলে নাকে যেখানে আঘাত করত ঠিক সেখানেই আঘাতটা করা হতো কেউ যদি চোখ কারো নষ্ট করে ফেলা হতো তাহলে কিন্তু ওই চোখ নষ্ট করারই বিচার করা হতো এই ধরনের একটা বিচার সেখানে প্রবর্তন করার চেষ্টা হয়েছে কারণ সমাজে যে তখন বিশৃঙ্খলাগুলো আছে সমাজে যে বলা যায় যে দারিদ্রের কারণে মানুষের মধ্যে যে নৈতিক বিষয়গুলোকে এগুলোকে সং এগুলোকে দূরীভূত করে সেখানে একটা শৃঙ্খলা ফেরানোর জন্য এই আইন সবচেয়ে ভালো আইন এর পরেই করেছিলেন হামুরাব্বি সেই হামুরাব্বির আইন আমরা প্রাচীন ব্যাবিলনিয়া যেটাকে বলি ওল্ড ব্যাবিলনিয়া সেই খ্রিস্টপূর্ব সতেরোশো পঞ্চাশেরও পরের দিকেই বেশ আগে এর আগের দিকেই এটি করেছিল তো সুতরাং এই আইনে অনেকগুলো বিধি বিধান সামাজিক কোর্ট তারপরে রাজনৈতিক কোর্ট পারিবারিক কোর্ট অনেক ধরনের সংহিতা বা আইন সেখানে প্রণয় এটাইকে বলা হয়ে থাকে এটা প্রস্তরের উপরে লিখিত এবং সেখানে হামুরাব্বি রাজা ছিলেন তিনি এই প্রস্তরের উপরে তার এই আইনগুলো তিনি জারি করেছেন সেগুলো মানতে হবে সেগুলো না মানলে কী কী শাস্তি সেগুলো দেওয়া হল এইভাবেই কিন্তু আমরা প্রাচীন যুগে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু বেশ কিছু আইন দেখতে পাই এটা আরেকটা অর্জন অর্থাৎ সভ্যতার কতগুলো যে অবিস্মরণীয় বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অর্জন সংগঠিত হয়েছে যেমন এই যে খাদ্য উৎপাদন যেমন এই এই যে রাস্তাঘাট নির্মাণ যেমন এই আমরা মিশরে প্রাচীন মিশরে আমরা জানি যে তারা পিরামিড তৈরি করেছে আরও অনেক কিছু তারা তৈরি করেছে এই শ্রম শোষণের মাধ্যমে তৈরি করেছে আমাদের ভারতবর্ষে যে হরপ্পা মহেঞ্জোদারও এখানে যে নগর সভ্যতা হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোতে বা আশেপাশের আরও কিছু পাহাড়ে টিলাটং করে যে তৈরি হয়েছিল সেগুলোর মধ্যেও কিন্তু যে তাদের এক ধরনের নগর জীবন সেই নগর জীবনটা আমরা পাই সেখানে এক ধরনের সুশৃঙ্খল জীবন বাড়ি ঘর নির্মাণ এবং সেখানে ড্রেন সিস্টেম এই সবই আমরা পাই বা ফসল ফলানো ইত্যাদিগুলো পাই চীনে পাই ঠিক একইভাবে নগর তৈরি করা কৃষি উৎপাদন করা সেখানে বাড়ি ঘর নির্মাণ ইত্যাদি ইত্যাদিগুলো পায় একইভাবে আমরা মায়া সভ্যতা তো 
এই জিনিসগুলো পায় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সভ্যতার এই স্তরে যে উৎপাদন নিয়ম শৃঙ্খলা বাড়িঘর নির্মাণ রাস্তাঘাট নির্মাণ রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার একটি কাঠামো তৈরি করা এই এই অর্জনটা সভ্যতার প্রথম ধাপের অর্জন এরপরে আমরা বলছি মধ্যযুগীয় সভ্যতা মধ্যযুগের সভ্যতা বলতে যেটা বোঝানো হয়ে থাকে যে তখন রাজতন্ত্র সামন্ত অর্থনীতি বা অর্থাৎ কৃষি অর্থনীতিটা তখন একটা শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং সেখানে এক ধরনের কর ব্যবস্থা যেটাকে বলা হয় সে কর ব্যবস্থার মাধ্যমে সেটাকে নিয়ে আসা হয় সেটা ইউরোপ ইউরোপ সেটা আমাদের ভারতবর্ষ বা চীন এই সমস্ত অঞ্চলগুলোতে এই মধ্যযুগের যে সামন্ত রাজতান্ত্রিক যে সভ্যতা সেই রাজতান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যে আবার একটা বিপর্যয় নেমে এসেছিল যে রাজতন্ত্রের সঙ্গে তখন খ্রিস্টিয়ানিটি বা ধর্ম ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলো একাকার হয়ে গিয়েছিল এবং তারা একটা কর্তৃত্ব সাধারণ মানুষের উপরে প্রতিষ্ঠা করেছিল যে কারণে মধ্যযুগীয় যে সভ্যতা এই সভ্যতা আলোর যে সম্ভাবনা সেটা অনেক কমে যায় তবে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে প্রাচীন সভ্যতার শেষের দিকে এসে রোমান যুগে রোমানরা কিন্তু বেশ কিছু আইন সিসিরের আইন এই এই আইন দিয়ে তারা কিন্তু একটা আধুনিক আইনের কতগুলো ভিত্তি রচনা করে গিয়েছিলেন বা আধুনিক রিপাবলিকান যে আমরা প্রজাতন্ত্রের কথা বলছি এগুলো কিন্তু আমরা গণতন্ত্রের কথা যেটা বলছি গ্রিসে আবার রোমে গিয়ে প্রজাতন্ত্রের কথা বলছি এই যে ধারণাগুলো কিন্তু আমরা দার্শনিকদের মাধ্যমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মাধ্যমে তখন সেখানেই পেয়েছি তারপরেও কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীর থেকে এই যে সতেরোশো শতাব্দী পর্যন্ত এই সময়টাকে আমরা মধ্যযুগীয় যে সভ্যতার কথা বলছি যে সভ্যতাটা আসলে এক অর্থে রাজ সামন্ত শাসন এবং গির্জার শাসন যে কারণে এটি অত বেশি উন্নতি লাভ করতে পারে না এটি অত বেশি মানুষের কাছে সভ্যতার যে সম্মান সেই সম্মানটি অর্জন করতে পারেনি তারপরেও বলা যায় যে এই সময়েও অনেক কিছু অর্জন হয়েছে একেবারে কোথাও অর্জন ছাড়া ছিল না এখানে অনেক বড় বড় রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল যেমন ফ্রাঙ্কিস রাষ্ট্র ব্যবস্থা আমরা জানি শার্লেমেন দ্য গ্রেট তারা খুব বড় বিশাল রাষ্ট্র ব্যবস্থা করেছিল অনেক সেখানে শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদি নিয়ে আসা হয়েছিল আমাদের ভারতবর্ষেও আমরা জানি যে মোগল সাম্রাজ্য যেটাকে আমরা বলে থাকি বা এরও আগে যে সালতানাত এরও আগে যে এখানকার যে সমাজ ব্যবস্থা এই সমাজ ব্যবস্থা যদিও এক ধরনের সামন্ত ব্যবস্থার মধ্যে ছিল সেটা বলা যায় যে এখানেও এক ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিতরে অগ্রসর হলেও সেটাকে খুব বেশি আমরা হয়তো গ্লোরিফায়েড করতে পারছি না অনেক সময় কিন্তু তারপরও এর অবদানটাকে খাটো করে দেখার নেই তবে সবচেয়ে সভ্যতার আমি বলবো যে উচ্চতর স্তর তৈরি হয় ইউরোপে এই পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী সময়ে রেনেসা প্রভাবিত হয় অর্থাৎ নতুন চিন্তা নতুন ধ্যান ধারণা জীব এই এইগুলোকে চিন্তা করে যখন উন্নত আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উত্তরণ ঘটে তখন কিন্তু সভ্যতার যে স্তর সেটা একটা উচ্চতর স্তরের দিকে ধাবিত হয় অর্থাৎ প্রাচীন যুগ হল তার প্রথম পর্ব মধ্যযুগ তার দ্বিতীয় পর্ব তৃতীয় পর্ব হচ্ছে আধুনিক পর্ব এই আধুনিক পর্বে আমরা পাই গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা আর এই আধুনিক পর্বে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে এখানে পুঁজিবাদের উত্থান হয়েছে বণিকতন্ত্র এসেছে এখানে মানুষ শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান চর্চা ইত্যাদিতে অনেক বেশি নির্ভর কর করেছে এই শিক্ষা দীক্ষা অর্থনীতির উপর এই অর্থনীতি আবার শিক্ষার উপর নির্ভর করেছে অর্থাৎ ধীরে ধীরে মানুষ শিক্ষা সংস্কৃতিতে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে অধিকার মানুষের অধিকার তখন স্বীকৃত হয়েছে যে মানবাধিকার আজকে আমরা বলছি এগুলো সব আধুনিক সমাজ বা সভ্যতার সভ্যতারই অবদান সেটা হয়তো ব্রিটেনকে আমরা আধুনিক গণতন্ত্রের সূতিকাকার বলি সেখানে তারা এক ধরনের চর্চার মাধ্যমে মানুষকে কিভাবে 
রাজনৈতিক মত প্রকাশ করার এই সমস্ত কিছুই দেওয়া হয় এইগুলো আস্তে আস্তে অন্যান্য দেশগুলোতেও কিন্তু হতে থাকে যে কারণে ফ্রান্স বলুন জার্মানি বলুন অন্যান্য দেশগুলো এই উনবিংশ শতাব্দীতে এসে আধুনিক যে সভ্যতা সেটা উন্নততর স্তরের দিকে ধাবিত হয় এবং সেটারই প্রভাব আমাদের এই অঞ্চলেও আমরা কলোনিয়াল যুগের অবসান ঘটে এবং সেখানে এখন আমরা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ব্যবস্থা আমরা একটু পেছনের চলেছে কিন্তু আমাদের সামনে আধুনিক সভ্যতা অন্যরা হয়তো ইউরোপীয়রা এটা তৈরি করেছে আমরা সেটার থেকে অনেক কিছু অর্জন করছি আবার আমরা আমাদের নিজেদের মতন করেও এই সভ্যতা তৈরি করছি সেটা আমাদের এখানেও নয় সেটা ল্যাতিন আমেরিকার যে অঞ্চল সেখানেও কিন্তু সভ্যতা আধুনিক পর্বে এসে সেখানে আবার এই যে মধ্যযুগীয় যেটা সেটা সেভাবে হয়নি যদিও ইউরোপীয়রা সেখানে নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু সেই পর্বটা খুব একটা বলার মতন সময় পায়নি কিন্তু সেখানে যদিও কলোনিয়াল যুগের মাধ্যমে আধুনিক যে সভ্যতার একটা উন্মেষ ঘটেছিল যে আর উপর ভিত্তি করে আধুনিক যে লাতিন আমেরিকান স্বাধীন রাষ্ট্র ব্যবস্থাগুলো সেগুলো আজকে উন্নততর জীবন ব্যবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে সুতরাং যে বিষয়টা মনে রাখতে হবে ইতিহাসে এই যে সভ্যতার উত্থান এটা সভ্যতা পূর্ববর্তী সমাজ ব্যবস্থা থেকে একটা নিয়ম শৃঙ্খলা আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা উত্তরণের মধ্য দিয়ে গত পাঁচ হাজার বছরে পৃথিবী কিন্তু ধাপে ধাপে সভ্যতার তিনটি স্তরে উন্নীত হয়েছে এবং এখনকার যেটাকে আমরা বলছি এটা ফোর্থ রিভলিউশন শিল্প বিপ্লবের চতুর্থ পর্বের দিকে আমরা যাচ্ছি যখন সভ্যতা আরও বেশি অটো ইয়েতে চলবে হ্যাঁ যেটাকে আমরা বলছি রোবটিক সোসাইটি যেখানে আমরা বায়োটেকনোলজি যেখানে আমরা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রচালিত ভাবে উৎপাদন জীবন ব্যবস্থার অনেক কিছু সাধন করতে সক্ষম হব এবং সেখানে অনেক সমস্যাও আসবে এই সমস্যাগুলো আমাদেরকে অতিক্রম করতে হবে সভ্যতায় অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে এখানে নানা রকম রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক এবং মানবিক অনেক সংকট আসতে পারে এসেও ছিল সেগুলো আবার মানুষই অর্জন এই সেইগুলো অতিক্রম করছে যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞান দিয়ে মানুষ অনেক কিছু অর্জন করেছে সভ্যতার সেই শুরু থেকে এখন সভ্য চিকিৎসা কত বিস্তৃত হচ্ছে কত উন্নত হচ্ছে এখন শিক্ষা দীক্ষা মানুষ গবেষণায় অনেক দূর যাচ্ছে মানুষ এখন পর অন্য গ্রহ উপগ্রহ গ্রহের সন্ধান করছে মহাকাশ এখন মানুষের নিয়ন্ত্রণে আসার চেষ্টা করছে এই ধরনের একটি ব্যাপক পরিবর্তনের মধ্যে মানব সভ্যতা এগিয়ে যাচ্ছে সুতরাং এই যে একটা বিরাট পরিবর্তন সভ্যতার ভিতর দিয়ে মানুষের যে উত্তরণ এবং সেই সভ্যতাকে আরও বেশি উন্নত করা এইগুলো হচ্ছে মানুষের শ্রম এবং মেধা দুটোরই অবদান সেই অবদান ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু যন্ত্র প্রযুক্তিকে নির্ভর করেছি সেটাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করছি সেটাকে আমরা অবলম্বন করছি এবং আমাদের জীবন ব্যবস্থাকে আমরা অধিকতর উন্নত সভ্যতার দিকে ধাবিত করছি সুতরাং এই যে ইতিহাসের ক্রমবিকাশ সভ্যতার ক্রমবিকাশ সব কিছুর এই যে ক্রম উত্তরণ উৎক্ষেপণ এই এই বিষয়গুলোকে আমাদের বোঝার জন্য ইতিহাসের এই পাঁচ হাজার বছরের যে সভ্যতার যুগটা ক্রমে ক্রমে কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে সেটা বোঝা খুবই অপরিহার্য বলে আমি মনে করি সে কারণে আজকে আমরা এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি আমাদের এই আলোচনা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আপনারা আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর তার পাশেই আপনারা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন আশা করি আপনারা ভালো আছেন ভালো আছেন থাকবেন পরবর্তী আলোচনায় দেখা হবে ধন্যবাদ